14 жасқа дейінгі балаларға атаналармен бірге көруге сынылған. Алхамдулиллах, бисмиллах, вассарат, вассарам, алясайдина, мухаммад, вала, алихи, васха, бихи, аджмарин, аммабад. Ассалам, алейкум, вархмат, вахи, обаракату. Ваша махта, мадак, алим дьетен, рапса, алла тагла, аволсам. Алла тагла, анг, сюк, сюк, пайрам бар, ладан, бара, пайрам бар, муз, мухаммад. Саллаху, алихи, вассарам, алла тагла, анг, игилик, бирики, тежах, слава, полгай. Казарга, кухам, да, вымер, сюрват, кан, адам, даршин, ингбер, кажите. Нарсилердин бере, бул кеширим дилек. Сол сибепте бүгүнгө вагзымизда оса кеширим дилек кирдма махпс. Жалпы кеширим дилек Аллах тааланын исим сипаттарынын бере. Сиз биен бизде жоқтан бареткен жаратушунун куркем сипаттарынан, уйткене Аллах тагала там кеширимде, аса жарл кауша, пиндилери ушин уйтюжум сак. Ал Жаратушы жаппар емес осындай кешірмілікті ұстанатын болса, ендеше оның жаратылыстары да сол нәрсеге қарап ой түзе өтейіз. Құлама қалымдар айтады. Алатағыланың көркем есім сипаттарын үшке бөлуге болады, дейді. Оның біріншісі көркем болған есім сипаттары. Олар рақымдылық, мейрімділік, кешірімділік сынды. Екіншісі олылық болған сипаттары. Ол жоқтан бар етуші, өкіл күш қуаттың егесі тәкап бар сынды есім сипаттары. Ал үшінші сипаты кемел болған сипат. Ол мәңгі, тірі, басы, соңы жоқ жаратушы екендігі. Осы үш сипаттың екі көркем сипаты бұл тек қаналы дағылыға тән. Пендеге тәкапарлық жараспайды. Бұл Аллах тағыланың ұлылық болған сипаттарынан ал жаратушы жап бар емізге тәкапарлық жарасады. Сол секілді мәңгі болу да пендеге лайық келмейді. Ал енді осы сипаттардың ішіндегі ең көркем болған есім сипаты мейірімділік, рақымдылық, кешірімділік сынды. Бұл есім сипаттар адам баласына лайықты болған есім сипаттардан болып табылады екен. Енді пенде осы бір сипаттарға қарап ой түзеу керек. Раббымыз кешірімді болса, ендеше біз неге кешірімді болмасқа? Алла тағыла пендесін қашан да кешіруге дайын. Пенде қан шалаған күнәлер ғылады, үлкен-үлкен күнәлер ғылады. Бірақ сол күнәлерін Алла тағыла кешірет. Ол тәуба ғылғанша күтет, оның тәуба ғылғанын жақсы көрет. Қашан тәуба ғылса, бірден тәубасын қабыл ғылатта Алланың көркем есім сипаттарын өзінің жүрегіне сыйдырмаса, жүрегіне сол есім сипаттардан орын бермесе, ол еш қашан көркемінезді бол алмайды дейді. Неге? Себебі осы көркем сипаттар бізді көркемінезілік кешетелейді. Біздің кешірімді болуымызға, кейін болуымызға, мейірімді болуымызға, адамзаттың барлығын бауырын деп Пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламда өзінің қасындағы сақабаларына өте кешірімді болды. Және оларға кешірімділікті үйретті. Тіпті бір мұнау бір оқиғаға назар салып қарайтын болсақ. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламда білесіз, өзінің туған жері күндік қаны тамған жерден елуден асқан шағында Мекке қалқының жұрты туған өлкесінен қ Меккеден Мединеге пайғамбарымыз көшуге мәжбір болды. Сол көшіп кеткеннен қайтадан Мекке қаласына оралатын күн туды. Ол фәтіқ деп аталады тарихта. Меккенің ашылығы деп аталады. Сол кезде пайғамбарымыз салайсыз сәлем Мединеда Меккеге фәтіқ қылатын кезінде Меккені ашуға келе жатқан кезінде сақабаларына бұйырады. Біздің Меккеге баратындығымызды Меккені фәтік қылатындығымызды еш кімге айтпандар дейді. Бірақ солардың ішінде Қатип ибін Абу Талға деген сақаба отпасына қат жазады. Расында Алланың елчісі 
Мекке қаласына келе жатыр деп Мекке қаласындағы қалған отбасы балашағасына ескерту хат жібереді. Оны пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам Алладан келген вахи арқылы біліп қояды. Сүйтет та Абу Талханы қасына шақырады. Оны естіген Омар радиялаханху, "Я Алланың елшісі, сен маған рұқсат берші. Бұл 200-дінің басын алайын" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу Үнсіздік пен отырып, бір уақытта Омарға қарап тіл қатады. Әй, Омар, Абу Талха Бәдір соғысына қатыспат беді, дейді. Ислам тарихындағы Бәдір соғысындағы қиыншылық ең үлкен қиыншылықтардың бірі болатын. Қараңыз, бұдан жағатын үлкен сабақ бар. Ол Бәдір соғысына қатыспат беді. Сол кезде адам қашан бір адамның кемшілігін көрсе, қашан бір адамның бойындағы олқылықты көрген болса, Дере оның істеген жақсылықтарын еске алу керек екен. Сонда оның жасаған жақсылықтары, жасаған жамандықтарын жойып жібереді екен. Ол Бәдір соғысына қатыспат беді. Бәлкім Бәдір соғысына қатысу, ол екінің бірінің қолынан келетін семес еді ғой. Кейін Абу Талхаға бұрылып, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва салам айтады: "Әбу Талха, сен неге бұлай жасадың?" Бұлай хат жазуының себебі не деп сұрайды? Сол кезде Абу Талха жауап береді. Я Алланың елшісі, мен қорқтым дейді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге келе жатыр дегенді естіген діннің жаулары Мекке қаласындағы қалған әлсіз қолдауы жоқ. Мұсылмандарды қырып жібере ма деп қорқтым. Сол себепті де Алла Тағаланың елшісі мен солай деп ескерту хат жазған едім деп жауап береді. Бұл оқиғадан шығатын екі сабақ бар. Оның біріншісі адам баласы қашан біреуге ренжіген кезде, қашан біреудің қателігіне тап болған кезде дере оның жақсылықтарын еске алу. Екіншісі болған жайдың себебін сұрау. Себеп сұралмайынша оны жазалау бұл біздің шариғатымыз бекіткен нәрсе емес депті. Алмана отырған кешірімділік, кешірімді болу, кең болу, бұл біздің шариғатымыздың бектіп берген нәрсесі. Шариғатымыздың талап етіп тұрған нәрсесі. Тіпті мынау бір оқиғаға назар салайықшы. Медина қаласы, Медина қаласының сыртында бір үлкен базар бар еді. Сол базардың ішінде ұдайы қайыр тілеп отыратын бір соқыр еудей бар болатын. Ол соқыр үйдей, ол базардың ішінде тек қана қайыр сұрап отырмайды. Сол жерде отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға арналған жаман сөздерін арнап отыратын. Анау Мұхаммед деген шықты, сендер оған сенбеңдер, оның маңына жоламаңдар, ол барып тұрған өтірікші, жалғаншы, бәрлігіміздің табынып жүрген құдайларымызды бір құдайға айналдырмақшы болып жүрген сиқыршы деген сөздермен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тіл тигізіп, адамдарды содан алшақтатуға іс қылып отыратын еді. Бұл сөз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құлағына жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқандай реніш білдірмейді. Ешқандай бойында кек сабай қалмайды. Дереу үйіне барады. Үйіне барады да өзінің жұбайына Айша намыз қайтат. Әй, Айша, бір дәмділеп тамақ жасап берші. Мен бір мейман қалып барайын, дейді. Сүйтіп, дәмділеп жасаған тамағын алып-алып, жаңағы қаланың сұртындағы базарға қарай бет алады. Сүйтіп барса, әлгі соқыр еудей сол сөздерін айтып отыр екен. Мұхаммедке жоламаңдар, ол барып тұрған жалғаншы, сиқыршы деген сұңай Әлгі адамға сәлемдесіп, сізді тамақтандырсам болама деп, оны тамақтандыра бастайды. Сол кезде ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламның берген тамақтарын сүйсіне жейді. Сен кімсің дейді. Мен саған жай тамаққа келген біреумін ғой деген сөздермен пайғамбарымыз кері бұрылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы ісін өмір тіршілігінен өтіп кеткен күнге дейін жалғастырған екен. 
Сөйтіп, арада қанша күндер өтеді. Пайғамбар Мұса Ассалам өмірден өтеді. Бір күні Әбу Бақыр Радиллах ұған ұл. Құлланың елшісін сағынып, қызының үйіне келеді. Оның қызы Айша намыз еді. Әй, Айша, қызым, сен маған пайғамбар салаллаху ғалейхи вассаламның мен істемей жүрген бір сүннетін айтшы, мен сол нәрсені істеп, пайғамбарға деген сағынышымды басайын дейді. Сонда Айша намыз айтады, Я кетайым, Әй пайғамбардың қалифы, сіз істемеген пайғамбар салаламның сүннеті бар ма? Сіз Алланың елшісінің әр сүннетін істеп жүрсіз ғой. Бірақ мен сізге бір нәрсі айтайын. Сіз білмейтін пайғамбар салай сүрімнің бір сүннетін айтайын дейді. Ол қандай айтшы, я қызым. Сол кезде Айша намыз айтады. Медина қаласының сұртында қайыр тілеп отыратын базардағы соқыр еудейді білесіз ба? Иә, ол пайғамбарымызды балағатта отыратын еді ғой. Алланың елшісі өлілгенше сол соқыр еудейді тамақтандырып өтті дейді. Абу Бакыр Радиллах қан құбыл сөздерді естей салысы мен дереу үйіне барып, тәтті жұмсақ тағамдарын жасап, әлгі қайыршы соқыр еудейдің қасына жақындайды. Сүйтетті оған сәлем беріп, оны тамақтандыра бастайды. Сол кезде әлгі қайыршы одан сұрайды, сен кімсің? Абу Бакыр Радиллах қан құ, мен сол адаммын, сені ұдайы тамақтандырып жүрген. Бірақ арада қаншама өзік болған, ол өзінің тамақтандырушысын тағынып отқан, жүрегі елеңдеп отырған кез еді. Сол кезде ол айтады, жоқ, дейді. Сен жалған айттың, сен ол емессің. Неге олай дедің? Деген кезінде соқыр қайыр шайтады. Себебі ол қашан мені тамақтандырған кезде, тамақты менің, Аузыма салмай тұрып, алақандарына салып, оны менің жөбіме ұңғайластырып өгіт өтін еді. Сүйтіп барып тамақты менің аузыма салатын. Қашан ол менің жаныма жақындаған кезде, бұл адам менің қасымнан кетпесінші деген сезім мен болатынмын. Ал сенен бұл нәрсенің бірінде көрген жоқ бұн дейді. Сонда Абу Бакыр Радиллах ван хос ол жерде көзіне жас алып жылап. Рас айттың, мен ол адам емеспін. Мен бар болғаны оның бір сақабасы ғана едім, дейді. Сол кезде әлгі қайыршы, сақаба, сақаба дейсің ба? Сонда ол адам кім еді? Ол пайғамбарлардың соңы, пайғамбарлардың мөрі, Алланың сүйіктісі, Мұхаммәд. Алланың елшісі пайғамбар еді ғой, дейді. Сол кезде әлігі соқыр еудей таңдана, сонда мен оның тамағын жеп отырып, ол туралы балағат сөздер айтып отырған кезде, ол маған бір летте, бұлай жасама деп айтқан жоқ қой, ескерткен жоқ қой, деп көзіне жас алып, рас, бұл Алланың қақ пайғамбары, әшхаду әлләә иләһә иллә алла, Өәшқаду әнні Мұхаммәден ғабдуғу ва расулу құтеп, иман келдіріп, мұсылман болған екен. Пайғамбарымыз Салай Сәлемнің жүрегі осындай мейірімді, осындай жұмсақ болатын. Себебі Алла тағала оның жүрегін мақтап, қасиетті құрайны кәрінді айтап, Я пайғамбарым, расында сенің жүрегің сондай жұмсақ болды. Егер сенің жүрегің қатты болғанында, Егер бізді жоқтан бар еткен жаратушы жаппай еміз осындай кешірімді болса, осындай мейірімді, рақымды болған болса, оның анамзатқа арнайы жіберген пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның ұстанған жолы тек қана кешірімділік пен кеншілік жұмсақтық болған болса, оның өмметіміз деп жүрген біздің де ұстанатын жолымыз сол болу керек ағайын. Туған туыс ұрпақтарымыз бен Көрші қолан жақындарымызға кешірімді, мейірімді, жұмсақ болуды Алла тағыла баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум, ва рахмат ұллахи, ва баракатуху.